Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard chemistry solutions lesson, page number 51, elevation of boiling point. So, in the topic, the So, actually, this is colligative property. Colligative property is number, number of moles. That is depend on the colligative property. This is the boiling point. The elevation of boiling point is the colligative property. Okay, so, boiling point is the most physical property of a liquid. Over liquid, over liquid is over boiling point. Water is 100 degrees Celsius. So, over the boiling point is the most physical property. So, the boiling point of the liquid is a temperature. That is a temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure 1 atm. That is the number this is the boil pandra, okay, wow, or water on the boil pandra abdina. Other the boiling point in abdinger the boiling point in abdinger that is a temperature, that is a particular temperature. And the temperature in na, is the vapor agdala, so the vapor pressure when the in a kinesolanga vapor pressure equal to the atmospheric pressure, that is the vapor pressure when the one atm I yer in the abdinsona, that is the vapor pressure one atm I go other than a boiling point abdinsol. Seria vapor pressure in earth in the vapor amarle in the liquid in the vapor amarle other than the either con the kudukar pressure than a vapor pressure solu. See, yep. And the vapor pressure is 1 atm. So, we have to say that the boiling point of a liquid is So, if you add a non volatile solution in a pure solvent, that is the boiling point. Uh, at its boiling point, that is the boiling point. Add panna abdina, and the vapor pressure of the solution when the kamy ago below one atm ago. So in the vapor pressure when the natrium one atm ko kondo arna abdina, temperature of the solution when the na only increase panno. Actually, enna agdena, ipe the when the boiling point la attend panir choke ba. So idu idu la na heat panna mo idu one atm ko andriche. Na ipe na panna na in the situation la oru sila solute pordra. So oru sila solute porto na enke na idu when the vapor pressure when the kamy ado. Okay ba, romba vapor pressure ka the vapor pressure when the kamy ado. So, if in the vapor pressure of 1 atm, I will give you the extra temperature. So, that is the extra boil. That is the extra boil. Non volatile solution is the pure solvent. That is the boiling point. The vapor pressure of the solution is the same. 1 atm is the same. So, in the vapor pressure of the solution, 1 atm is the same. The temperature of the solution is the same. So, this the solution is the The solution boils at a higher temperature. The solution is the same. The temperature 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 is the same. The Tail, uh, solid support mode in the boiling point. So, up in the the boiling point, I will add the elevation of the boiling point. I will add the graph for vapor pressure, temperature graph for for water. Graph for okay, so, up in the temperature, you have the pressure. So, the 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 vapor pressure of the pure solvent in the like one atm pressure. La tottavne, one eighty manoni, other temperature in a TB not that is hundred degrees Celsius abding rather the Kiva. So model Edo or sixty degrees Celsius and the more pressure in the seventy air come pressure in the Abde increase it air in the Kanda pressure. Correct a one eighty lower mother in a hundred degrees Celsius. Ipon a solution up pod modi and a kena vapor pressure come here. Correct a so in the particular temperature lay in a pure solvent when the evil of pressure lay curd and a con the vapor pressure come here. Your particular temperature. So, vapor pressure is so, the same so, as the vapor pressure. So, the vapor pressure is the same as the vapor pressure. So, the vapor pressure is the same as the vapor pressure. So, the vapor pressure is the same as the vapor pressure. So, the vapor pressure is the same as the vapor pressure. So, the 
டிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க வேப்ப ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்க்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திருப்பி இதோட இந்த சொல்யூஷனோட வேப்ப ப்ரெஷர் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் த வேப்ப ப்ரெஷர் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் ஃபார் த பியூர் வாட்டருக்கு தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வேப்ப ப்ரெஷர் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏடிஎம் இல்லை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வேப்ப ப்ரெஷர் எவ்வளோவா இருக்குது ஒன் ஏடிஎம்மாக இருக்குது அப்போ அதனால தான் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இதுக்குள்ளே சொல்யூட்டை ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வாட்டருக்குள்ளே அந்த வேப்ப ப்ரெஷர் ஆஃப் த ரிசல்ட்டன் சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு லோவர் ஆகும் கரெக்டாக இது வந்து சொல்யூஷனுக்கானது இந்த சொல்யூஷனுக்கானது எனக்கு வந்து கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது த வேரியேஷன் ஆஃப் த வேப்ப ப்ரெஷர் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் ஃபார் த சொல்யூஷன் ஸோ எனக்கு அந்த வேப்ப ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ வேரி ஆகுது வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் ஃபார் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனுக்கு கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு வந்து வயலட் கலர் வயலட் கலருக்கு அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிராஃப்லேருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வேப்ப ப்ரெஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அட் த டெம்பரேச்சர் ஸோ வேப்ப ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து ஒன் ஏடிஎம்க்கு வரும்போது எனக்கு எப் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வருது டிபி அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அப்போ எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ டெம்பரேச்சர் வந்து டிபி மைனஸ் ஏன்னா டிபி தான் டிபி தான் என்னது அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதில் இருந்து தான் சின்னதாக இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ எலிவேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு டெல் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி மைனஸ் டிபி நாட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது நான் எவ்வளோ சொல்யூட் போடுறேனோ அதை பொறுத்து தானே இருக்குது நான் நிறைய சொல்யூட் போட்டால் எனக்கு நிறைய அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து நிறைய லைக் ரோ நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூ கொடுக்குற மாதிரி ஆகும் கம்மியான சொல்யூட் போட்டால் அந்த அளவுக்கு ஆகும் இல்லை ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ எம் அப்படிங்கிறது என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் மொலாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ மொலாலிட்டியை ஏன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதை எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொப்போஷனில் எடுக்கிறதுக்கான நான் வந்து கேபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் சரியா அடுத்தது எனக்கு என்னவாக மாறுது அப்படின்னா கேபி அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா மோலால் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எலிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இதை வந்து யூபிலஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இது நான் எம்முக்கு பலாக ஒன் அதாவது ஒன் கிராம் அல்லது ஒன் கிலோகிராம் அளவு நான் வாட்டரை இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நான் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்னாகும் டெல் டெல் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி அப்படின்னு வருமா ஸோ அதுதான் எடுத்திருக்கேன் டெல் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ கேபிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்ட் தானே இது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எப்போ அப்படின்னா நான் ஒன் மோலால் சொல்யூஷன் எடுக்கும்போது ஸோ அப்போ கேபியை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுக்கு நான் இந்த எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இந்த எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மோலார் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஏதோ ஒரு சொல்யூட்டை போடுறோம் ஸோ அந்த சொல்யூட்டுக்கு நமக்கு மோலார் மாஸ் தெரிஞ்சது நம்ம ஈஸியாக வந்து அது என்ன சொல்யூட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு விஷயம் இருக்குது சில சொல்யூட்டுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு மோலார் மாஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ இந்த ஈஸியாக இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஈஸி தானே இது லைக் வாட்டரை போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் பியூர் சால்வெண்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக அந்த எலிவேஷன் ஆஃப் த பாயிலிங் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து கஷ்டமான மோலார் மாதம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷனை வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அதில் வந்து டபிள்யூ இவ்வளோ வெயிட் ஆஃப் வெயிட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட்டை வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டபிள்யூ ஏ வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ அதோட மொலாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் ச
ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு ஈஸி தானே இந்த டெல்ட் இது எல்லாமே தெரியும் மற்றது எல்லாத்தோட மோலார் மாஸ் அதெல்லாமே ஈஸி வாட்டரோட மோலார் மாஸ் எல்லாமே ஈஸி ஸோ அப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே பண்ணலை வெறும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் அந்த மொலாலிட்டி ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும்ல அதை கொண்டுட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இதை இந்த சைட் கொண்டு வரேன் இது இந்த சைட் கொண்டு வரேன் இது மூலிமா நான் ஈஸியாக வந்து மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ என்ன ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூக்கு எனக்கு கேபியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர